ഓൾ സെയിൻസ് കോളേജിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ച് സഹോദരിമാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാദിനം വായനാദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട് സാംസ്കാരികമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വായന വളർത്തുന്നതിന് ഗ്രന്ഥശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പി എൻ പണിക്കർ എന്ന് ആണ് പി എൻ പണിക്കരാണ് ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂൺ പത്തൊൻപതിനാണ് പണിക്കർ അന്തരിച്ചത് എന്ന് നാം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക ആ മഹാന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതോട് ഒപ്പം നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായ വികാസം അതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ വായന അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക വളർച്ചയുടെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഉയർച്ചയുടെ എല്ലാം ആധാര ഭൂമിക എന്ന് പറയുന്നത് വായനയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക അത് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളാകാം ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സ് ആകാം എന്തായാലും വായിച്ച് അക്ഷരങ്ങളോട് ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക ആത്മബോധത്തെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കൊച്ച് അനിയത്തിമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വർഷം എൻ്റെ കാലം കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഈ ദുരന്തകാലം മാറും എന്നും പുതിയ സൂര്യോദയം സംഭവിക്കും എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ആശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് നാം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അഭിവൃദ്ധിയും വായനയിലൂടെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നത് വായനാ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുന്നു ഞാൻ ജോർജ് ഓണക്കോൾ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദി സെലിബ്രേഷൻസ് മാർക്കിംഗ് ദ റീഡിംഗ് ഡേ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഓൾ സെയിൻസ് കോളേജ് ആൻഡ് this is being sponsored by the library of all saints college and it's a beautiful morning and uh, the birds are out in full force i don't know if their voice is going to be recorded uh, in this video but i think that this would be an ideal atmosphere for talking about reading which is what i'm going to do today and uh, i haven't planned this video because i thought that the more spontaneous it is uh, the better it is in terms of uh, trying to convey what exactly reading means uh, to me personally and uh, the shapes and forms that it has taken uh, around the world in these recent times um i i can't exactly remember at what point i began reading but i suppose it would have been just before i entered school because uh, my mother was quite keen that uh, you know i should learn to speak and read at the earliest and uh, i think uh, the speaking part she kind of regretted afterwards because i never shut up uh, but uh, reading um, i i suppose i had a lot of books when i was growing up i don't remember any of them but the one book that has struck or stuck in my memory is a book that was bought to be by my uh, mother's eldest sister so that means my valiamma um you know when she came to visit me uh, at my grandparents house she brought this uh, wonderful comic book uh, which had a russian witch in it called baba yaga and uh, uh, the the colors and the texture of the page uh, still remains with me i mean i can i can recall it really vividly which means you know um, the kind of impact that sometimes books can make on us uh is is really striking in fact on a young mind so i suppose this is why children's books are quite brightly colored uh but uh you know apart from uh, the name and the the picturization and the colors and so on 
Uh, I think I still remember the story of, you know, how, uh, you know, Baba Yaga, uh, uh, which set out to, you know, certain, uh, do a certain mission. And then, of course, she uh, completes it kind of a thing. And later on, you know, much later in life, I decided to do a bit of reading up on Baba Yaga herself. And I realized that, uh, you know, she is a major mythological figure, a cultural figure in Russian literature. So, uh, you know, without even really knowing it, we sometimes imbibe or absorb these cultural um, inferences and, uh, you know, references and they stay with us. And uh, another book growing up that made uh, quite an impression on me was Louisa May Alcott's Little Women. And it was a very thick book which had both the parts, that is, little women as well as little men in it. And... Uh, I had uh, borrowed it from my school library. My mother was teaching in the same school. So, you know, teachers could take books during the vacation. So I, uh, my mother borrowed it for me and brought it home uh, because I wanted it. And, you know, all through the vacation, I read that book 25 times. I kept count because I just couldn't stop with one reading. It was so exciting, you know, all the things that these girls were getting up to and the ideas of charity and giving and falling in love and, you know, everything like that. And uh, I, I found it really wonderful. I don't know how many of you have read it, but I read the complete and unabridged version and, and it was great. Uh, at a point, you know, uh, my mother got really irritated with me and she said, I'm, I'm not going to let you read this book anymore because you've already read it 25 times. So, but uh, after that, you know, for a, quite some time, there was no such book that made uh, that great a, an impact on me. I mean, I went through the usual, you know, Nancy Drew, Hardy Boys and uh, Famous Five and all, all of those faces where, you know, uh, you compulsively read these things. And then I came across Asterix and Tintin. You know, those two comic books. Now, while we call them comic books, you know, it is not fair to consider that comic books are not serious literature or that, you know, they don't have anything of value because uh, they do. You know, Asterix is the comic book that taught me about the, the you know, the funny aspects of language. The fact that, you know, language can be used uh, to to make an impact linguistically. OK, that you can crack, uh, you know, jokes that have a, a verbal component, you know, not just a situational comedy thing, but a verbal component. And that that is relevant. That is great. So that's what I learned from Asterix. And Tintin was pure adventure. I did not like it as much as I liked uh, Asterix. But yeah, it was cool. OK, so but it was when I went to the ninth standard that uh, a teacher uh, lent me um, Arundhati Roy's The God of Small Things. I don't know how many of you have read The God of Small Things, but it may be considered slightly inappropriate reading for uh, a student who's studying in the ninth standard, but uh, I didn't care. I mean, it was an eye-opener for me that, you know, language could be used in the way that it was being used by this woman. I was so surprised. And and totally mesmerized, you know, um, because, you know, uh, the, the way that she breaks words, the way that, you know, she she puts across those contexts, the ways that she wrote about human beings, the ways that she described them was absolutely terrific. OK, like uh, there are these uh, twins, uh, Esther and Rahel. And uh, they uh, were excellent readers. They were precocious readers, actually. And, uh, you know, they had read everything. And then, you know, there was this English missionary woman who comes to visit their aunt. So she brings this, uh, you know, set of uh, children's books for these two children. And the children get very uh, offended because, you know, their reading levels were like way beyond that. So what they do is that they read the entire book. And then they read the book backwards for the woman. Okay. And she gets very angry. She thinks that they're very, um, you know, ungrateful. And the kids also get punished by their mother's aunt for misbehaving. Okay. And sometime later, they come to know that this uh, woman had been killed by a truck. She was hit by a truck and she was killed. And, you know, it's the line that Arundhati Roy writes is, they found a sense of justice, I'm paraphrasing here, they found a sense of justice in the fact that the truck hit her as it was reversing. Okay, so because these kids had been punished for having read all the words backwards uh, to the English woman, 
you know, they found a sense of justice in the fact that the, the truck that hit this woman was reversing when it hit her. Uh, and uh, for me, you know, I, I found those clever uses of irony uh, to be wonderful. And, uh, you know, I, I actually wanted to write like that at one point. And I don't know, possibly, you know, these were the, you know, let's say beginning influences. There was also, of course, uh, you know, when I was in, I think, the second or the third standard or something, the uh, Tales from Shakespeare by Charles and Mary Lamb. Again, I don't know how many of you are familiar with that, but uh, I think that was my first introduction into, uh, you know, to Shakespeare. So, yeah, <laughs> I don't want to take this on for a very long time. All I want to say is that reading is something wonderful. It is. It can be something private. It can be something public. And, uh, you know, uh, reading is an activity that can also help you listen. Because when you read something, uh, it, it helps you listen as well. Because you're listening to the words on the page. You're listening to the nuances. You're listening to the gaps. You're listening to the things that are not being said, that are left to your imagination. So it's it's a beautifully private, at the same time, it's a wonderfully public activity as well. It gives you things to talk about. It gives you things to consider. It gives you people you can recognize sometimes in your everyday life. You know, you read a book and you find a character in it. Hey, this is like me. Or hey, this is like my uncle. Wow, kind of a thing. So, uh, of course, the most important thing is that, you know, for you to be able to identify anybody, you need to read. <laughs> And today, it's not just physical books that are available. There are also, you know, e-books that are available. And I would say that, you know, don't just wait for books. Read anything. Read anything. Because, you know, even uh, the newspaper in which, you know, if you buy a banana from a small shop, a set, you know, a, a few bananas from a small shop, uh, and you get it wrapped in newspaper, read the back of that newspaper. Read it. You know, it's information. It's entertainment. It is time pass. So I would say you should do that. And of course, there are, uh, you know, books available, uh, such as fiction books. There are books uh, that have poetry in them, of course. And there are also things that are called graphic novels. OK, so this is also a perfectly uh, acceptable uh, thing that you can be reading. OK, that is, uh, you know, don't don't think that, you know, this is just for children or anything of that sort, because they have a great deal of cultural significance and relevance. I have a whole stack of um you know, these books. And uh, I, I would also like to do one small thing. Yeah, This is uh, one, one of my bookshelves, okay? I can't show you all of them because, well, most of them are slightly messed up. So uh, there are books stacked uh, two rows deep there. You know, you have the second row as well as, you know, like that. And uh, this is my row, I mean, my shelf that is meant for books of fiction. Uh, both national and international. If you can recognize the covers, there's Shantaram here, there is Girl, Woman, Other by, uh, you know, the Booker Prize winning Bernadine Evaristo, okay, and uh, yeah, J.M. Kudze, yeah, all, all of these people. I mean, practically anybody who's anybody has a place on this bookshelf, so I'm incredibly proud of it. So I'm just sharing it, uh, you know, so that it might be an inspiration for all of you to want to read and uh, make the world a better place. Now, you might ask how that is possible. Well, when you are reading, then, you know, you're not bothering other people. You're minding your own business, which means that you're contributing towards, you know, there being that much of less noise or trouble in the world. And also, when you read, uh, it transforms you. Okay? So that's all I would like to say. Happy reading. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സി ഉദയകല ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനം പുസ്തകം ചാരി നിൽക്കാനുള്ളതല്ല ചവച്ച് തിന്നാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയനാണ് വായനയുടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവും അനുഭൂതിയുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാക്യത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം നിരർത്ഥകമാണ് വായനക്കാരൻ്റെ കരസ്പർശം കൊണ്ടേ അതിന് ജീവൻ വയ്ക്കും വായനയുടെ ലഹരി ഉന്മാദം പോലെ പടർന്നു പിടിച്ചവരാണ് നല്ല വായനക്കാർ ഭാവനയുടെ വലിയ ചിറകുകൾക്ക് അറിവ് കൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് ആശയങ്ങൾ പകരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവ ചിന്തകൾക്ക് ഒക്കെ വായനയാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മഹാവൃക്ഷ തണലിൽ വെച്ച് കാഫ്കയെയും കാമുവിനെയും ദലീതയെയും ഒ വി വിജയനെയും മുകുന്ദനെയും ബഷീറിനെയും എം ഡിയെയും മാധവിക്കുട്ടിയെയും സുഗതകുമാരിയെയും ഒ എൻ വിയെയും എന്ന് വേണ്ട 
പി സുരേന്ദ്രനെയും ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനെയും വി മധുസൂദനൻ നായരെയും പ്രഭാവർമ്മയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് അവർ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പട്ടണിക്കാരൻ്റെ ആർത്തിയോടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൈമോശം വരാൻ പാടില്ല അക്ഷരത്തിൻ്റെ വായനയുടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് ചെറിയ മനുഷ്യരായ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിച്ച പി എൻ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്കാലവും ആദരണീയം തന്നെ റോമിയുടെ കവിത പോലെ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞാൻ പ്രണയിക്കാൻ പഠിച്ചു നിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ കവിത രചിക്കാൻ മറ്റാരും കാണാതെ നീ എൻ്റെ കൃത്തടത്തിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് കാണുന്നു ആ കാഴ്ച തന്നെ കലയായിത്തീരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വാക്കുകൾ പെയ്തുറങ്ങുന്ന നിഗൂഢവനമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അവ കണ്ടെടുക്കാൻ ഈ നിസ്വജന്മം പോര എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വായനാ ദിനാശംസകൾ ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഹോട്ട് സയൻസ് കോളേജിൽ കോളേജ് ലൈബ്രറിയും മലയാള വിഭാഗവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായന വാരാഘോഷത്തിൽ എനിക്കും പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ ആഹ്ലാദമുണ്ട് ഏറെ ബഹുമാന്യയും പ്രിയങ്കരിയുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സി ഉദയകല ടീച്ചർ വിളിച്ചത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും തിരുവള്ളുവർ തിരുക്കുറൽ പറയുന്നുണ്ട് കർക്ക കസടറ കർപ്പവൈ കറ്റവിൻ നിർക്ക അതിർക്ക് തക നേടുക സംശയം തീർവോളം വിദ്യയെ എന്നിട്ടൊഴുകുക ജ്ഞാനത്തിൻ സൽപഥെ ആ ഒരു ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് വായനയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം പൊതുസമൂഹം ഒക്കെ നേടുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ചുറ്റുപാടുകളെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് എൻ്റെ ആകാശമാണ് ഞാൻ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് എന്നെ തഴുകുന്ന കാറ്റാണ് എൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന കുളിർ വെള്ളമാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ തലോടലും ശാസനയുമാണ് ഏതു നാട്ടിലെത്തിയാലും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ തന്നെയാണ് എം ജി വാസുദേവൻ നായർ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാപ്രതിഭ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ വായന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭാഷ നമുക്കൊരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷ നമുക്ക് ഒരു പാർപ്പിട സംസ്കാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷ നമുക്കൊരു ജീവിത സംസ്കാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷ നമുക്ക് ചുറ്റും ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളിർപ്പിച്ചും തഴപ്പിച്ചും ഫലങ്ങളാക്കി തന്നും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് കുരൂപ്പ് ഓർ ബെഡോ ലക്ഷർ അധൂരി ശിക്ഷ ക നിഷാൻഹേ വികൃതവും വിചിത്രവുമായ കൈയക്ഷരം വികല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതുമുണ്ട് ആ ഒരു പറച്ചിലേക്ക് കർമ്മവിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കിലൂടെ തളുക്കാൻ ശക്തമായി ഒഴുകാൻ നമുക്ക് വായനയുടെ ഒരു വലിയ ലോകം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വായന ദിനം ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായന ദിനം പക്ഷേ ഒരു ദിനത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല എല്ലാം ഒന്നറിയാൻ ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ ഒന്ന് തൊട്ടറിയാൻ പകുത്തറിയാൻ പറഞ്ഞറിയാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് ഈ കോളേജിൻ്റെ വായന വാരാഘോഷ പരിപാടികൾ എല്ലാതരത്തിലും തുണയാകട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അക്ഷരാശംസകൾ നേർന്ന് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിനീതമായ നമസ്കാരം നമസ്കാർ രാഷ്ട്രീയ പഠന ദിവസ് ശുഭകാമനായി भारत में 19 जून राष्ट्रीय पढ़न दिवस के रूप में मनाए जाते हैं ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने ऐसा कहा है एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है जबकि एक अच्छा दोस्त 
एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के बराबर होता है हमें अच्छे दोस्त के रूप में पुस्तकों को चुनना है किताबें किताबें पढ़ने की आदत बहुत महत्वपूर्ण है इससे आपको बेहतर व्यक्ति बनाने में और बनने में मदद अवश्य मिलती है यह एक सच्चाई है कि पढ़ने की आदत आपके दिमाग को हमेशा युवा बनाकर रखती है कोरोना महामारी के मरी महामारी से गुजरते इस वक्त आपके पास तो बहुत अधिक समय होंगे इस समय का सदुपयोग पुस्तक पढ़कर कीजिए कबीदास ने कहा है पोधी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई ठाई अक्षर से प्रेम का पढ़े सो पंडित होई यही बात है मैं भी यही कहना चाहती हूँ केवल पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जित करने से हम परीक्षा तो पास कर सकती है इस प्रकार की पढ़ाई हमें कदापि नहीं चाहिए केवल ठाई अक्षर वाले प्रेम शब्द को समझना चाहिए हमारे सहजीवी के प्रति सहानुभूति दिखाने लायक होनी चाहिए हमारी पढ़ाई हमारी ज्ञान अच्छी पुस्तक यही हमें सिखाती है ज्यादा पुस्तक पढ़ो आगे बढ़ो धन्यवाद नमस्कार ഞാൻ അലീന സാജ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടൂ അതെ ഇന്ന് ലോക വായനാ ദിനം മലയാളികളെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് ലോക വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു വായന എന്നത് വെറുമൊരു പ്രക്രിയയല്ല വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ശീലമാണ് നാം വായിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വായനയിലൂടെ കൃത്യമായ അറിവും ദീർഘവീക്ഷണവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വളരെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നാം ക്രമേണ അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും എന്നാൽ കൃത്യമായ വായനയിലൂടെ വിശാലമായ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നു ഒപ്പം അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചവും പകരുന്നു പുസ്തകത്തെ പോലെ നല്ലൊരു ചങ്ങാതിയില്ല ശരീരത്തിന് വ്യായാമം എന്നതുപോലെയാണ് മനസ്സിന് വായന ഒരു വ്യക്തി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ മികച്ചതല്ലെങ്കിലും അയാളിൽ നല്ലൊരു വായനാശീലമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തി ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരിക്കും അങ്ങനെ വായന മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറം ആ മനുഷ്യക്ക് വിവേകമുണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം കാരണം ഞാനും വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വായനയ്ക്കായി ചിലവഴിക്കും വായിക്കാൻ ഒരു ശീലമാക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാ ദിനം വായനയുടെ ഗൗരവവും അറിവ് നേടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഓരോ വർഷവും നാം വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മലയാളക്കരയിൽ വായനയുടെ വസന്തം വിരിയിച്ച പി എൻ പണിക്കർ എന്ന മഹാപ്രതിഭയുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ പത്തൊൻപത് മലയാളികൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാടിനെ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിച്ച സൂപ്പർ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നാണ് സുകുമാർ അഴീക്കോട് പി എൻ പണിക്കറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വായന ഒരാളെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു എന്ന് പ്രശസ്ത ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് വായന ചിന്തോദ്ദീപകമായ പ്രവർത്തനമാണ് അറിവിൻ്റെ സ്രോതസ്സും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ വളർച്ചയും വികാസവും നാം അറിയുന്നതും വായനയിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വായനയെ അതിനുള്ള പ്രധാന പടവായി കാണണം വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വായന നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു വ്യക്തികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആശയവിനിമയ ശേഷിയും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വായനയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും സംസാരിക്കുന്നതിലും വായനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തികളുടെ അടിത്തറ രൂപം കൊള്ളുന്നത് വായിക്കുന്ന രീതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂല വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ വായന വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിന് മാത്രമല്ല വിനോദത്തിനായും വായനയിൽ മുഴുകുന്നവർ ധാരാളം 
എഴുത്തുകാരന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചൂലയിലിട്ട് ഊതിപ്പഴിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്കുകൾ അവന്റെ സർഗവാസനയിലുരച്ച് മൂറച്ച കൂട്ടി മുത്തുകൾ പോലെ ഒരേ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളിലെ മികച്ച കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിൽ വായനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ചെറുതല്ല പദസമ്പത്ത് ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പുനരുപയോഗത്തിനും വായനയ്ക്ക് കഴിയുന്നു എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ് വായിച്ചു വളരുക